بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن لي نام صحيح البخاري لنا كتاب الرقاق أنا അധ്യായത്തിലെ ഹദീസുകളാണ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ക്രിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇമാം തിരുമതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ വന്നത് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകം അടുത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും മറ്റ് അകലമുള്ള നാടുകളിലും ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നാം അറിയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് എല്ലാം നൊടിയിട കൊണ്ട് അറിയുകയും ഇവിടെ നടന്നതുപോലെ തന്നെ ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ നേരത്തെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ശിക്ഷകളും വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഇമാം തിർമ്മതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊത്തുഹിതൽ ഫൈ ഉദിവലൻ വൽ അമാനത്തു മകനമൻ വസ്സക്കാത്തു മഹറമ വത്തുഅലിമ അലി ഖൈരുദ്ദീനി വ അതാ അറദിൽ ഉംറഅതഹു വ അഖ ഉമ്മഹു വ അഖ്സാ അബാഹു എന്ന് തുടങ്ങി നീണ്ട ഹദീസാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതൊത്തുഹിതൽ ഫൈ ഉ ദിവലൻ ഫൈ ഇ എന്നാൽ അതൊരു പ്രത്യേക സ്വത്തിനാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പൊതുവായ അർത്ഥമാണ് അഥവാ വഖഫ് പോലെ ജനങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പൊതു സ്വത്ത് വ്യക്തികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി സ്വന്തം സ്വത്താക്കി മാറ്റുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം വരും ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ വൽ അമാനത്തു മകനമ വിശ്വസ്തത വനിമത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ്തത ഇല്ലാതെയാകുന്ന കാലം വന്നാൽ ജനങ്ങളിടയിൽ വിശ്വസ്തത വളരെയധികം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് അവിടുത്തെ സ്വാഹിബ് സ്ഥിറായ ഹൃദയ്പത്തുല്യമാൻ റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഹൃദയ്ഫ ഇന്ന് വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ലോകത്ത് ഉണ്ട് മോമിനിയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല സംശയമായി കളിക്കും 
അത്രയും കുറവാണ് വഞ്ചന ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കാലം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടും ആ നിലയിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസ വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരായി മാറിപ്പോകുന്ന കാലഘട്ടം വരും ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ വസ്സക്കാത്ത മഹുറമൻ സക്കാത്ത് കടമായി അവശേഷിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്രയോ വലിയ വലിയ പണക്കാർ സമ്പന്ന വിഭാഗം അവർ അവരുടെ സ്വത്ത് നോക്കി കണക്ക് പ്രകാരം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരളവോളം കഴിയും എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള പണക്കാർ ഇന്ന് അല്ലറ ചില്ലറ കാശുകൾ കൊടുത്ത് മതിയാക്കുകയും കൃത്യമായി കണക്ക് നോക്കി വെറും രണ്ടര ശതമാനം നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ടര മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഈ സക്കാത്ത് പോലും കൊടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ പിടിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് എമ്പാടുമുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഹബീബ് പറയുന്നത് വസ്സക്കാത്ത് മഹറമ സക്കാത്ത് കടമായി അവശേഷിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജീസിൻ്റെ നിലവായിച്ചത് ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വെറും ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും വന്നാൽ അതും ഇന്ന് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ നിലനിൽക്കാനും പഠിക്കുന്നവരും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അറിവ് പഠിക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് തൊഴിലിമരി ഹൈരി ദീന് ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ പുരുഷന്മാർ അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വഴിപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം സ്ത്രീകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് പുരുഷന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലം ആ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ വെറുപ്പിക്കുകയും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ദൂരത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഇന്ന് നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുക പലയിടങ്ങളിലും പ്രേമ വിവാഹങ്ങളും അല്ലാത്ത വിവാഹങ്ങളുമെല്ലാം നടക്കുന്നു അവിടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രശ്നമായി കാണുന്നില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരുത്തപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർ വിവാഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും ദൂരത്താക്കുകയും അവരെ വെറുപ്പിക്കുകയും അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം 
വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ ചെറു ഭയപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അഴിൽമിന് വേണ്ടി ബഹുമാനിക്കും തക്കവക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനിക്കും മറ്റ് പല ഹൈറായ നന്മകളുമുള്ളതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ബഹുമാനിക്കും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഒക്കിരിമുറു മഹാഫത്ത ശരി മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ചെറു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അതുപോലെ ഒഹറത്തിൽ അസ്വാത്ത് ഫിൽ മസാജിന് പള്ളികളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാലം വന്നാൽ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി മറ്റ് സമുദായത്തെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പല പള്ളികളും അതപ്പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് ജുമാനസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ കയറി വന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള ടെലിഫോണും അവരിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും അത് അവിടെ വച്ചും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം തർക്കം കൂടുകയും കൈമാറ്റം നടത്തുകയും ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ അൽക്കൗഫും സലാത്തും ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നാൽ അവനെ പോലും തടയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഖേദത്തോടുകൂടി പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നല്ല ആളുകളുണ്ട് അതിന് ഞാൻ മറച്ചു വെക്കുകയല്ല അതേസമയത്ത് പള്ളിയുടെ ഓർമ്മത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത ചില ആളുകൾ പള്ളികളിൽ വച്ച് ശബ്ദം ഉയർത്തുകയും ശബ്ദിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ആ കാലഘട്ടം വന്നാൽ സാദൽ കബീരത്ത ഫാസിക്കും ഓരോ കുടുംബത്തെയും നാടിനെയും ഫാസിക്കങ്ങൾ അതിൻ്റെ നേതാക്കളായി വരുന്ന കാലഘട്ടം അതും നമുക്ക് ഇന്ന് അനുഭവത്തിൽ നോക്കാം കേരളത്തിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പല മഹല്ലത്തുകളിലും പല കറിയകളിലും ഫാസിക്കങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റായും സെക്രട്ടറിയായും മറ്റ് നേതൃസ്ഥാനത്തും വരികയും ആനിമിങ്ങളെപ്പോലും കമ്മിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഫാസിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ മാത്രം ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തരങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സാദൽ കബീരത്ത ഫാസിക്കും ഫാസിക്കങ്ങൾ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കാന സഹീമുൽ കൗമി അറുതലവും അതുപോലെ ജനങ്ങളിടയിൽ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ ഉയർന്നു വന്ന് ഭരണാധികാരികളാകുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ അതും അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വഹറത്തിൽ കൈനാത്തു വൽ മാസിഫു നഗ്ന നൃത്ത കലാകാരികളും പാട്ടുകച്ചേരിക്കാരുമായ സ്ത്രീകൾ 
രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ സുഹാനല്ല ഈ കഥ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോലും കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഒരു മൊയിലാഞ്ചി എന്ന പേരിലോ മറ്റ് പല പേരിലോ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും അവിടെ ശരിക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാത്ത തലമറക്കാത്ത ശരീരം മറക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പാട്ടുപാടുകയും അതിനെ പുരുഷന്മാരടക്കം പലരും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഉള്ളഹലത്തിൽ കൈനാത്തു വൽ മാസിഫു പാട്ടുപാടുന്നവരും നൃത്തം വെക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ സ്ത്രീകൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വശുരിപത്തിൽ ഹുമൂറും ധാരാളമായി കള്ളു കുടിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം നഴുതുമില്ല ഇന്ന് കള്ളു വ്യവസായം അതൊരു വലിയ വ്യവസായമായി കാണുകയും രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള മാർഗം തന്നെ അതാണെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ കണ കണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കള്ളുകുടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിലേക്ക് ആളുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു പരസ്യമായി കുടിക്കുന്നവരും രഹസ്യമായി കുടിക്കുന്നവരും അറിയാതെ സ്കൂളുകളിലും മറ്റും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ മയക്കുമരുന്ന് മിഠായിയിലൂടെയും മറ്റ് പല രസകരമായ സംഭവത്തിലൂടെയും അവിടെ അവരുടെ വയറ്റിലെത്തിക്കുകയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാടൊട്ടാകെ രാജ്യമൊട്ടാകെ കള്ളുകുടി വർദ്ധിച്ചു 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 എവിടെയാണ് എത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും അധികം കള്ളുകുടി ഇതാ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് ബാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് വസ്തുരിപത്തിൽ ഹുമൂർ ധാരാളമായി കള്ളു കുടിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ ഉമ്മത്തി അവലഹ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അവസാന കാലമുള്ളവർ മുൻഗാമികളെ ആക്ഷേപിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിദഗ്ധൻ്റെ അഹരികാരും പൈശാചികത്വത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഏത് സമയത്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മുൻഗാമികൾക്കൊന്നും തിരിയില്ല അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞങ്ങളാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുൻഗാമികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടവും വന്നാൽ ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം എണ്ണിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഫർത്തിബൂ എന്താലിഹൻ ഹംറാഗ് അന്ന് നിങ്ങൾ ചുകന്ന കാറ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം വസൽസലത്തൻ വസ്ഫൻ വമസ്ഖൻ ഭൂകമ്പമുണ്ടാകും ഭൂമി പിടിച്ചു വിഴുങ്ങലുണ്ടാകും ആളുകളെ കോലം മറിക്കലുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ആയാത്തിൻ ഒരു തസ്ബിഹിമാലയുടെ കയറ് അറ്റിച്ച് അത് പൊക്കിപ്പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണികൾ എത്ര വേഗത്തിൽ തുരുതുരെ വരുന്നുവോ അതുപോലെ അള്ളാഹു താലയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും വലിയ രോഗങ്ങളും വലിയ വിഷമങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ അള്ളാഹു തല നടപ്പിലാക്കും എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇമാം തിർമതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യ എന്ന കിതാബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഹദീസിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആകയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതാബ് 
ഈ ലോകത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു അതാപാണ് സംശയം ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യനും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ പള്ളിയിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാതെ പള്ളികളിൽ ജമാത്ത് ജുമാ നടത്താൻ സാധ്യമാവാതെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സംഭവം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ പൊതുവെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ മരിച്ചിരുന്ന ഒരു രോഗം വസൂരി രോഗമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ അന്നും ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാതെയുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അലം യഗ്നി ലില്ലദീന ആമനു അന്തഹ്സ അക്കുലൂബും ലിതിക്കിരില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വളരെ കടുപ്പപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അലം യഗ്നി സമയമായില്ലേ ലില്ലദീന ആമനു മോമിനീയങ്ങൾക്ക് അന്തഹ്സ അക്കുലൂബും ലിതിക്കിരില്ല ഒമാനതലമിനൽ ഹക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു താലാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഹക്ന് ഹക്നു വേണ്ടിയും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലേ ഇനിയും സമയമായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹക്കായ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന സമയം ഇനിയും ആയില്ലേ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാത്തത് എന്ന് വളരെ ഗൗരവസ്വരത്തിൽ അള്ളാഹു താരെ ചോദിക്കുന്നു അലം യഗ്നി സമയമായില്ലേ അന്തഹ്സ അക്കുലൂപവും ലഭിക്കലില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടാൻ ഇനിയും സമയമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ലോകം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് എവിടേക്ക് പോയാലും ആ ലോകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നാം നടന്നു പോകരുത് നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ മാത്രമേ നടക്കാവൂ ഇന്നലെ നാം എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പ്രത്യേകമായി എടുത്തു കാണിച്ചു തന്ന ഹദീസ് ഞാൻ ഇന്നലെ കേൾപ്പിച്ചുവല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അവർക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതെ വരികയും അവിടുത്തെ വെള്ളം ഗന്ധകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുള്ള വെള്ളമായിരുന്നു മദീനയിലെ വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും ചെയ്ത സമയത്ത് മഹാനായ മിലാൽ അലിൻ റബി അള്ളാഹു അനു ഒരിക്കൽ പാടിപ്പോയി അല അലൈ തസ്യരി അൽ അബി തന്ന ലൈലത്തൻ ബി വാദിം വഹൗലി ഇതുറും വലീലു വഹൽ അരിതൻ യൗമൻ മിയാഹ മജന്നതി വഹൽ യബുദുവൻ ലി ശാമത്തുൻ ഓത്തഫീലു റഹമു റാഹിമ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മദീനയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവിടുത്തെ കാറ്റുകൾ ആലും അവിടുത്തെ സുഗന്ധമായ കാറ്റും നല്ല വെള്ളവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുക എന്ന് മഹാനായ ബിലാൽ അൽ മുഹദ്ദീൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്നു പറയുന്നു ബിലാലിനോട് പറയുന്നു നീ അങ്ങനെ പരാതിപ്പെടരുത് നീ വളരെയധികം ചിന്തിക്കണം കൊല്ലും എല്ലാ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറും കാലുമായി എത്ര കണ്ട് അടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൗത്ത് അവനുമായി അടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് 
നീ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് സുദ്ദീഖർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ മദീനയിലെ ഗന്ധകത്തിൻ്റെ വെള്ളവും തീരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്ലൈമിറ്റും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു അള്ളാഹുമ ഉൻകുലിൽ ഹുമ്മാമിനൽ മദീന മദീനയിൽ നിന്ന് അതിശക്തമായ പനി നീ നീക്കിക്കളയണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ദ്വാ ചെയ്തു അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൽ അള്ളാഹുമ ബാരിക്ക് ലിയാഹിലിൽ മദീന മദീനക്കാർക്ക് നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു വജാലിൽ ഹുമ്മാഫിൽ ആക്കാമി വല്ലൗദിയ ജനങ്ങളില്ലാത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നീരിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ അധികരിച്ച കാലമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് ജനങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മഴയും കാറ്റും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മനുഷ്യരുള്ള സ്ഥലത്ത് തികച്ചും സന്തോഷം തരണം അള്ളാ എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മദീനാമനം പറയില്ലെന്നും ആ മോശമായ ക്ലൈമറ്റ് ദൂരത്താവുകയും മദീനമനം പറയില്ലെന്ന് നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ ചെയ്തത് ആകയാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും തഹയ്യുറാണ് വളരെ വേചാറിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിപ്പോയി നമ്മുടെ പള്ളികൾ അടക്കപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് എത്ര ആൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നല്ലേ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം കേട്ടാൽ പോരാ അതിലധികം ആളുകൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പ്രേരിപ്പിക്കണം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു താര നമുക്ക് ഈമാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ അഹമ്മായ പല എല്ലാ രാജ്യത്തും മുസ്ലിം നോൺ മുസ്ലിം എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഐശ്വര്യമുള്ളവർ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യത്തും പടർന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രോഗം അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെ ആക്കിത്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണം ആണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം നീക്കം ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇതുപോലുള്ള വ്യാപകമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങളാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങളാണ് നീ എന്ത് തന്നാലും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് കഥറാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പള്ളികളും മദ്രസകളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നീ റഹ്മാനാണ് റഹ്മാൻ ദുനിയാവിൽ നല്ല ആളുകൾക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും എല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ ഈ ദുനിയാവിൽ എത്ര വലിയ ശത്രുക്കളും എത്ര വലിയ ധിക്കാരികളും ഉണ്ടെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ രക്ഷ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ രക്ഷ നൽകി അവരെയൊക്കെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നീ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കാനും കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരണം അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം തരുന്നവൻ നീയാണ് അതുവരെ ഇപ്പോൾ സാധുക്കൾക്കെല്ലാം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ഈ അവസ്ഥ മാറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല 
ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് മുഴുവനും വിഷമത്തിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹർമൈൻ ഷരീഫയിൽ ആളുകൾ ധാരാളമായി തവാഫ് ചെയ്യാനും സിയാറത്തുകൾ നടത്താനുമുള്ള അവസ്ഥ നീ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അഭയസ്ഥാനമായ കഴബാ ഷരീഫും അദീനാമുനവ്വറയും എപ്പോഴും തുറന്ന് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ മക്കൾ ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദുമാർ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയക്കാർ എല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്ഹമ്മദ്